Hi friends, welcome to Abhi's Cooking Diary. In this video, we will see how to make a sundae kai kolambu. This is a sundae kai kolambu. Now, I will tell you how to make a sundae kai kolambu. தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு சீரகம் வெந்தயம் இந்த மூணு எடுத்துக்கோங்க அப்புறமா மஞ்சள் தூள் வத்தல் தூள் மல்லித்தூள் வத்தல் தூளும் மல்லித்தூளும் உங்களுடைய குழம்பு எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவுக்கு ஏத்தாப்புல காரத்துக்கு ஏத்தாப்புல நீங்க சேர்த்துக்கலாம் அப்புறமா சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்துல இருந்து பதினஞ்சு கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் பூண்டு ஒரு இருபது பல் பூண்டு ஒரு தக்காளி கருவேப்பிலை இவ்வளோ எடுத்து இப்போ நம்ம குழம்பு செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸ்டவ்வில் கடாய் வச்சு கடாய் சூடானதும் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு சீரகம் வெந்தயம் கருவேப்பிலை போட்டு தாளித்து விட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா அந்த கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை போட்டு கொஞ்சமாக வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் லைஸாக வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதில் நம்ம பூண்டு சேர்க்க போகிறோம் ஒரு இருபது பல் பூண்டு எடுத்திருக்கேன் இந்த சுண்டைக்காய் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா அதை கழுவிட்டு இந்த குட்டி சின்ன உரலில் வச்சு கொஞ்சமாக இடித்து எடுத்திருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி உன நீங்கள் இடித்து எடுக்கணும் எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா கத்தியை வச்சு கொஞ்சம் கீரியும் கூட போட்டுக்கலாம் இது வந்து அயன் கண்டென்ட் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம இடித்த உடனே கருப்பாகும் ஸோ அதனால் கரெக்டாக குழம்புக்கு போடுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இடித்து சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து இந்த சுண்டைக்காய் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் சுண்டைக்காய் கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம இப்போது கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளி பழத்தை சேர்த்துக்கலாம் தக்காளியும் சுண்டைக்காவும் கொஞ்சம் சேர்ந்து வதங்கினதுக்கு அப்புறமா மசாலா தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஆஃப் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வத்தல் தூள் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் நான் இது இன்னைக்கு இவ்வளோ சுண்டைக்காய்க்கு நான் சேர்த்துருக்கிற மசாலா தூள் மசாலா தூள் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்கோங்க தண்ணி விட்டு நல்ல ஒரு கொதி வரட்டும் கொஞ்சம் கொதித்ததுக்கு அப்புறமா இப்போ குழம்புக்கு தேவையான உப்பு தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏற்கனவே ஒரு லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளி எடுத்து அதை தண்ணியில் கரைச்சி வச்சுருந்தேன் இப்போ அந்த புளி தண்ணியையும் நம்ம இந்த குழம்பில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு உங்களுக்கு குழம்பு இன்னும் கொஞ்சம் வேணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து மூடி வச்சுக்கோங்க மூடி வச்சு கொஞ்ச நேரம் நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்ல எண்ணெய் எல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு சுண்டைக்காவும் நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ நமக்கு டேஸ்டியான சுண்டைக்காய் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு சுண்டைக்காய் வந்து சேர்த்துக்கிறது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது ஹீமோக்ளோபின் கம்மியாக இருக்கிறவங்கெல்லாம் இந்த சுண்டைக்காயை அடிக்கடி சேர்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹீமோக்ளோபின் நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அப்பப்போ உங்களுடைய உணவில் வந்து இந்த சுண்டைக்காயை சேர்த்துக்கோங்க இந்த சுண்டைக்காய் குழம்புக்கு நீங்கள் சைடுக்கு வேறு எதுவும் ரொம்ப ஸ்பெஷலாகலாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் தேவையில்லை ஒரு ஆம்லெட் அண்ட் அப்பளம் இருந்தால் கூட போதும் ஒரு சூப்பரான லஞ்ச் ரெடி ஆயிரும் ஸோ அடிக்கடி உங்கள் சாப்பாட்டில் இந்த சுண்டைக்காயை சேர்த்துக்கோங்க ஒரு மந்த்லி ஒன்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இது வரைக்கும் நீங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் சிம்பலையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்